Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Risen 3, wo wir nach Faruko jetzt gehen werden erstmal. Mit dem wir reden müssen, ähm, als Freundschaftsdienst. Moment mal, warum trägst du einen Piratenhut? Ah, Homi, du hier, Lucky Lucky? Wer bist du denn? Ich bin Jaffa, ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hudder. Was heißt, du warst ein Held? Seh dir doch an mein Leben heute. Schaffer geworden, Mata. Ein Meister der Gnome. Wer muss ausbilden einen jungen Gnom? Ist das schlecht? Nee, aber das heißt für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling. Und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis. Missada. Hm. Warum siegelt ihr beide nicht? Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Liebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Mata und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Wie macht sich dein Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Piwi war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Mata, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Piwi? Mein Schützling heißt Ali. Er <lacht> läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quellgeist los. Aber, aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Magnus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Ähm, naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon, das wird nicht leicht. Okidoki, ich warte hier so lange. Zuhört, immer auf den Nebenmann. Eines Tages wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Mata Jafar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nicht Sorgen machen muss Jafar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen Jafar. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Hm. Homi Halpo? Gute Sache das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten. Ihr müsst euch gegenseitig denken. Ja, aber jetzt noch nicht. Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg. Das Zusammenspiel muss stimmen. Oder doch? Achtet auf das Schlachtfeld. Mehr mein Gott, hier sind so viele Leute, mit denen ich quatschen könnte, ne? Ah, eine Schmiede. Wir können den Kriegshammer wirklich auf die nächste Stufe bringen. Flammenkeule, Machete, den Rest brauchen wir nicht umändern. Aber hier können wir wirklich den Geisthammer mal in die Hand nehmen. Hiebwaffe plus 10 Schaden, 40 bis 45. So, kommen wir eben mit. Ali und Bones. Wir gehen mal eben halt. zum Magier. Kein Schritt Hä? weiter. Du willst doch wohl nicht einfach hier reinspazieren, was? Und wenn es so wäre? Nix da. General Magnus möchte nicht, dass die Magier gestört werden. 
Also, ohne Erlaubnis des Generals lasse ich hier niemanden rein, klar? Verstehe. Besuchsrecht für die Magier. Ja, dann gehen wir mal zum Magnus. Moment. Wo wollen wir denn hin? Äh. Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Typisch Magierwächter. Bürokraten bis zuletzt, was? Müsst ihr sogar festhalten, wer euer Lager betreten darf? Sagt mir einfach, was ihr hier wollt. Ich wusste nicht. Ich bin Abgesandter aus Kalador. Ja, das wäre das naheliegendste, ne? Ich bin Abgesandter aus Kalador. Aha. Ein Dämonenjäger also. Das hat uns hier gerade noch gefehlt. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Wir stehen auf derselben Seite. Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Komm schon. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Hm. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön. Dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Ich habe einem Wächter namens R äh Raymond auf Anti äh Antigua geholfen. Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua Ach, Ramon. geholfen. Na schön. Das kann sein, ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen. Da musst du schon etwas Besseres vorbringen, Fremder. Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Ah, wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Ich biete euch Wächtern meine Hilfe an. Nehmt sie oder lasst es. Nein, ich müsste dich auch noch beaufsichtigen und ich kann nicht alles gleichzeitig. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so. Aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Hm. Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Hm, na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Kann ich etwas... Du bist kein Wächter, also darf ich dich nichts lehren. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind. Aber ich denke, wenn du etwas Bestimmtes wirst, umsonst... Hm. Wer ist der Mächtigste? Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Hm, wenn du mich so fragst? Nein, besser du bleibst hier draußen. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. War ja klar. Hm. Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen. Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht, beginnt sein Herrschaftsgebiet. Also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt nicht in Frage. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Und wie ist der Stand? Hm. Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Ah ja. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Ah, na schön. 
Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Geh in die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Hm. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranes? Die Kristallvorkommen auf dieser Insel sind ziemlich weiträumig verteilt. Ich vermute, man müsste insgesamt vier Minen erschließen können. Den Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Eine weitere ist ungefähr in der nördlichen Mitte der Insel. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten drei sicher gefunden. Was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Ich muss mich jetzt... Ja, Mist werde ich schon nicht bauen. Psst. Hey, du! Komm mal her! Was gibt's? Nicht so laut, sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Vetranio sucht jemanden, der für ihn das Lagerhaus fegt. Dann halt dich ran. Ich hatte eher an dich gedacht. Hör mal, ich bin als Fischer geboren und werde als Fischer sterben. Das ist so sicher wie der nächste Fang. Hm, aber mein Kumpel Tokel, für den könnte das schon etwas sein, sofern er überhaupt noch am Leben ist. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Kurze. Die kurze reicht mir. Okay. Meine Freunde Tokel und Lina bewohnten bis vor kurzem mit mir die Fischerhütte. Eines Tages jedoch zog dichter Nebel auf. Ich meine, so richtig dichter. Also wirklich dicht. Jetzt sag einfach, was Sache ist. Mann, du hast es aber eilig. Also gut. Ich bin hier hingeflohen und weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt suche ich jemand, der nach ihnen sehen kann. Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Hm, Lina ist, nun sagen wir mal, wir haben sie schon tot gefunden. Lina ist, nun sagen wir, ihr ging's schon mal besser. Du meinst, sie ist tot? Oh nein! Kein Zweifel, die Schattenwesen haben ganze Arbeit geleistet. In was für Zeiten leben wir nur? Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. <lacht> oh Mann, nicht. So, wer könnte denn jetzt noch Infos für mich haben? Hier haben wir Magier, die trainieren. Hm, das Wort der Magier ist Gesetz. Hm. Mauricio. Ja, ja, ich weiß. Du bist neu hier und willst schnell Magie lernen. Schmink dir das ab. Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Hm, ich wollte mich eigentlich nur mit dir unterhalten. Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Sehe ich so aus, als wenn ich meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Ich bin hier, um das Wissen der Magie zu verbreiten. Merkt ihr das? Ich muss mich nun wieder anderen Dingen zuwenden. Ich möchte mehr über die Kristallmagie erfahren. Da ich nur wenig Zeit habe, wirst du dich mit der Kurzfassung begnügen müssen. Die Kristallmagie mag für den Unwissenden wie eine weitere beliebige Form der Magie erscheinen. Sie kann aber viel mehr. In ihr ruht die Kraft, mit der selbst den Titanen getrotzt werden kann. Hm. Wie schaffen es, ein paar Kristalle Titanen aufzuhalten? Kennst du nicht den Spruch, dass selbst der Glaube Berge versetzen kann? Bei den Kristallen ist es ähnlich, nur praktischer veranlagt. Ihre Magie kann direkt kanalisiert werden. Je eher es uns gelingt, ihre komplexen Strukturen zu verstehen, 
desto wirkungsvoller wird die magische Ausbeute sein, die wir aus ihnen ziehen. Wo haben die Kristalle ihren Ursprung? Eine zugleich interessante, wenn auch irrelevante Frage. Vielleicht sind sie nur ein letztes Geschenk der schwindenden Götter gewesen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Vielleicht lagen sie aber einfach seit Äonen unter hartem Fels verborgen. Letzten Endes ist nur wichtig, dass wir sie haben. Klingt alles so, als wollte dir Gott spielen. Die Götter haben uns verlassen und wir brauchen sie auch nicht mehr. Diese Kristalle geben uns die Kraft, die Ordnung wiederherzustellen. Sie sind der Schlüssel für das Fortbestehen der Menschheit. Also machen wir von ihnen Gebrauch. Für den Moment habe ich genug gehört. Danke. Gut, ich denke, dieser kleine Exkurs sollte dein Wissen erweitert haben. Widme dich nun wieder deinen Aufgaben. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach! Magie sicher steigern. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch, ist dir das egal. Es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steige Magie sicher Talent um 10 pro Stufe. Ich möchte durch Magie weniger Schaden nehmen. Viel kann ich dir dabei nicht mehr beibringen. Du wirst echt gut. So. So wird's gemacht. Du bist kein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Wo er recht hat, hat er recht. Ohne ordentlichen Stahl sind wir sowieso schon <lacht> verloren. Kann ich das Schmieden bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges, also wirst du mich bezahlen. Aber denk dran, wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Wenn du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Was weißt du über Bücher? Was ist das denn für eine Frage? Meistens haben sie außen einen Umschlag und innen viele biegbare Sachen. <lacht> ich habe gehört, manchmal schreibt sogar jemand was da rein. Kannst du dich an alles erinnern, was du tust? Natürlich kann ich mich an alles erinnern, was ich tue. Sehe ich etwas so alt aus? Deine Fragen werden auch nicht klüger. Hast du das Bedürfnis, schwarze Messen abzuhalten? Was? Was zur Hölle willst du von mir? Du laberst ja fast schon so einen Schwachsinn wie Stanley. Stanley also. Aha. Was ist mit Stanley? Der verhält sich in letzter Zeit ganz merkwürdig. Er hat mich letztens richtig angegriffen, als ich mich seiner Truhe genähert habe. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich wette mit dir, er versteckt dort etwas. Irgendetwas, das niemand sehen soll. Ist es vielleicht ein Buch? Möglich. Keine Ahnung. Lass es mich wissen, wenn du etwas herausfindest. Mach ich. Wenn du vorhast, an seine Truhe zu gehen, Solltest du vielleicht wissen, dass sie abgeschlossen hinter dem Haus steht. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Wie es der Zufall so will, habe ich seine Truhe gebaut. Ich fertige grundsätzlich für jedes Schloss, das ich schmiede, einen Zweitschlüssel an. Kannst du mir den Schlüssel geben? Wenn du den Schlüssel haben willst. Ich habe zu viele Schulden bei den Magiern als dass ich es mir leisten könnte, ihn umsonst abzugeben. Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Stimmt, die Geschichte interessiert mich eigentlich nicht. War nicht schwer zu erraten. Immer nur den nächsten Gegner im Auge, nie die Vergangenheit. Lass mich mal an die Schmiede. Tja. Was machst du, wenn... Schlafen. Ach was. Na schön, ab und an genehmige ich mir einen nach Mitternacht in der Taverne. Wenn du ständig auf den Amboss haust, fängt die Hand an zu zittern. Da hilft eine ordentliche Pulle wieder, Ruhe in die Knochen zu bringen. Und wenn dann noch einer gegen dich im Saufen antritt, ist die Nacht gerettet. Bring... Talisman herstellen, nein. Lass. 
Gucken wir mal, hast du irgendeine Magier-Florette? Das hatten wir auch schon mal, oder? Können wir direkt verbessern? Ach so, das wird dann die Azurklinge, die haben wir ja eh schon. Todesstoß. Stichwaffe. Könnte man zur Geisterklinge weiterschmieden? Dann haben wir 55 bis 85. Stichwaffe. Und man kauft direkt die Geisterklinge. Ha, ha, ha. So, erstmal den ganzen Schrott hier verkaufen. Ah, das ist eine abgesägte... Hö? Abgesägte Pistole für 400. Nehmen wir aber weg, weil die ist jetzt nicht gro großartig besser. Fluchstein. So. Fackeln. Können wir auch wieder alle bis auf eine verkaufen. Hm. Die Schatulle kann ich verkaufen. Silberbecher behalten. Die goldenen Pokale, Schale, die Krone. Das behalten wir wieder alles. Schattenzepter. Verkaufen wir mal beide. Zucker. Wichtige Zutat für Brennen von Schnaps, ist mir klar. Eine Schaufel weg. Spitzhacken 2. Äh, die Schädel kann ich wegmachen. Die Gabeln. Die Krüge. Die Löffel. Die Messer. Drei von den Pfeifen. Besen. Den Hammer. <lacht> Soll ich immer einen behalte von den Sachen. Den Schmiedehammer. Da werden wir bei den Runen. So. Also eine Truhe sollte hinterm Haus sein. Oh, Rohstahl. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nicht. Ohne den richtigen Schlüssel wird oh, das nicht. Ich kann ihn nicht mal selbst knacken. Da muss ich echt den Schlüssel kaufen für den von 100, für 100 Gold. Hier hast du ihn. Okay. Irgendwas riecht hier komisch. Tja, mein unwissender Freund, das bin dann wohl ich. Aber bevor du auf falsche Gedanken kommst, der Geruch kommt vom Schießpulver. Flinten sind mein Leben. <lacht> Flinten? Klingt nicht schlecht. Na endlich mal einer, der mir beipflichtet. Die meisten der Jungs hier verlassen sich nur noch auf ihren Kristallhandschuh. Ich sag immer, was ist besser als ein Magier? Ein Magier mit Flinte natürlich. <lacht> Hast du Gordon angegriffen? Natürlich. Dieses Schwein hat versucht, sich an meinem Bu äh, meiner Truhe zu vergehen. Jedem, der meiner Truhe zu nahe kommt, werde ich eigenhändig die Hände abhacken. Also denk nicht mal dran. Zeig mal gucken, was hat er denn? Feuerprügel, 6 bis 65. Die perfekte Waffe, um mächtig Eindruck zu schinden. <lacht> Abräumer. 5 bis 50. Guck mal, lieber wieder den Kram. Hauptsache Munition. Wie stehst du zu den Magiern? Offiziell sind sie natürlich die mit dem großen Plan. Hui, hui, hui. Bauen <lacht> da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. 
Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Betranio das Waschweib spielen. Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager wie fast jeder Neue. Dachte wohl, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Jeder fängt mal klein an. Du vielleicht, ich nicht. Ich bin schon immer handwerklich begabt gewesen. Ich folge einfach meiner Berufung. Pass auf! Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst <lacht> du mit den Ohren. Irgendwelche Ratschläge, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Nur einen. Bleib immer im Training. Nimm mich zum Beispiel. Jeden Morgen trainiere ich am Wurfstand meine Zielsicherheit. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich sage dir, das zahlt sich aus. Bring mir was über... Du. So gut bin ich auch nicht. Dafür bin ich nicht gut genug. Moment, für nix gut genug. Fernkampf 45, List 45. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ja, ja, ganz entspannt. Ich klaue jetzt gleich auch. Aus deiner Kiste. Es scheint so, als wenn sie aus einer De der Bücher stammt. Okay, ist der in der kommen mir aber nicht entgegen. Also hätte das schon mal nicht gemerkt. Aber es ist halt nur eine Seite und kein ganzes Buch. Also muss ich Stanley da auf jeden Fall überreden oder sonstiges. Naja, das versuchen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titan Lords. Mit mir, eurem Doc und euch mit dabei. Bis dahin, ciao!